Heschel, the subject of good and evil. Сегодня мы продолжим наше изучение Хешеля и тема такая добро и зло. The question that he raises is, did God create evil? И он поднимал такой вопрос: создавал ли Бог зло? This is a subject that Judaism has a big problem with. И в иудаизме существует большая проблема по поводу этого вопроса. In Christianity, we're familiar with the term original sin. В христианстве мы знаем такой термин как первородный грех. But Judaism does not believe that man was created with a sinful nature. Но иудаизм не верит, что человек был создан с греховной природой. But we know that man does evil. И мы знаем также, что человек делает зло. So Heschel tried to explain this concept in Judaism. И поэтому Хешел пытался объяснить эту концепцию в иудаизме. So he asks, why does God allow evil? И он спрашивает, почему Бог позволяет злу существовать? When God created man, He created man in His image. He gave us free agency. Free will. Free agents. We have free agents. We have freedom. Freedom. И когда Бог сотворил человека, то он дал также дал человеку свободу. But included in freedom is we have free choice. И также в в этой свободе мы можем принимать самостоятельное решение. So He says, even though man is not created with evil, man can make choices to do evil. И даже хотя человек не создан со злом внутри, все же человек может выбрать зло. And so, if man has a choice to do evil, then God also has a choice to respond to how we do evil. Поэтому, если у человека есть выбор выбрать зло, то Бог Бога тоже есть выбор, как он прореагирует на на нас, на наше решение. We saw, we see this in Genesis six. Мы это видим в Бытие шестой главе. In uh, verse five. В пятом стихе. The Lord saw that the wickedness of man was great in the earth. И Господь увидел, что развращен развращение людей весьма велико на земле. And that every intent of the thoughts of his heart was only evil. И что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. So the Lord was sorry that He made man on the earth, and He was grieved in His heart. И раскаялся Господь, что что создал человека на земле и воскорбил сердце своем. So the Lord responded, and He said, "I will destroy man whom I have created from the face of the earth, both man and beast, creeping thing and birds of the air, for I am sorry that I have made them." But Noah found grace in the eyes of the Lord. И сказал Господь: "Истреблю с лица земли человека, в которых я сотворил, от человека до скотов и гадов и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их." So, although Heschel denies the fact that man was created with an evil nature, because he said God did not create evil, he says that the Lord saw that man chose to do evil. И Хешел uh, верил, что человек не был создан с uh, греховной, с злой природой, но uh, человек uh, принял решение, он избрал зло. So we see in Deuteronomy, because God knew that man was going to do evil, He gave him a choice. And let's look in Deuteronomy 30. И Бог дал человеку выбор. Давайте посмотрим в Тарзаконе 30. Want to read verse eleven to twenty? Тразаконя тридцатая глава с одиннадцатого по двадцатый стихи. Read it. Yeah. 
Ибо заповедь сия, которую я заповедую тебе сегодня, недоступна для тебя и недалека. Она не на небе, чтобы можно было говорить, кто взошел бы для нас на небо и принес бы ее нам и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. И не за морем она, чтобы можно было говорить, кто сходил бы для нас за море и принес бы ее нам и дал бы нам услышать ее, и мы бы исполнили ее. Но весьма близко к тебе слово сие, оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его. Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. Я, который заповедую тебе сегодня любить Господа Бога твоего, ходить по путям Его, исполнять заповеди Его и постановления Его и законы Его, и будешь ты жить и размножишься, и благословит тебя Господь, Бог твой на земле, в которую ты идешь, чтобы владеть ею. Если же отвратится сердце твое, и не будешь слушать, и заблудишь, и станешь поклоняться иным богам, и будешь служить им, то я возвещаю вам сегодня» что вы погибнете и не пробудете долго на земле для овладения, которую ты переходишь, Иордан. Во свидетели перед вами призываю сегодня небо и землю, жизнь и смерть предложил тебе, благословение и проклятие, избери жизнь, жизнь дабы жил ты и потомство твое. Любил Господа, Бога твоего, слушал глаз его и прилеплялся к нему, ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих, чтобы пребывать в тебе, на земле, которую Господь склятвую обещал отцам твоим, Аврааму, Исааку, Иакову, дать им. So God says that we have a choice. И Бог говорит, что у нас есть выбор. И это почему Он дает нам свое слово, чтобы мы приняли Его слово и исполняли Его. И это почему Он говорит, He commands us to love the Lord and walk in His ways and keep His commandments. И он заповедует нам любить Господа, ходить путями Его, исполнять заповеди Его. So He gives us a very important choice, and He says to choose life. И он дает нам очень важный выбор и говорит избери жизнь. But even though He tells us to choose life, He knows that man has a problem and doesn't always choose to do good. И хотя он говорит нам избери жизнь, но в то же время у человека есть проблема, и он не всегда будет избирать добро. So he tells us what will happen in Deuteronomy 31. И он говорит, что произойдет в 31 главе. In verse 21. В 21 стихе. It says, Then it shall be, when many evils and troubles have come upon them, that this song will testify against them as a witness, for it will not be forgotten in the mouths of their descendants, for I know the inclination of their behavior today, even before I have brought them to the land which I swore to give them. И когда постигнут их многие бедствия и скоби, тогда песнь сия будет против них свидетельством, ибо она не выйдет из уст потомства их. Я знаю мысли их, которые они имеют ныне, прежде нежели я ввел их в землю, о которой я клялся. So here, even though Judaism denies that man has an evil nature, Scripture says that man has an inclination to do evil. И хотя иудаизм утверждает, что у человека греховная природа, все же Писание говорит о том, что у человека есть злые намерения. So how does man deal with this evil inclination? И как человек uh, относится к этим злым намерениям? Как он разбирается с ними? Well, there's two ways. Есть два способа. On the one hand, we could just brush it aside and ignore it. С одной стороны, мы можем отставить это в сторону и игнорировать. And that's how most people deal with evil. They just choose to ignore it. И это то, что большинство людей делают со злом. Они просто игнорируют его. So they just continue in doing it. И продолжают делать зло. Heschel calls this focusing on nothingness. И Хешел называл это сосредоточенность на ничем. What happens is by just ignoring God's words and God's choice, we have a calloused heart, a hardened heart. Hardened. И то, что происходит, когда мы игнорируем этот выбор и когда мы игнорируем зло, то наше сердце ожесточается. God addresses this in Psalm 12. И Бог говорит об этом в одиннадцатом псалме. Says, "Help, 
Lord, for the godly man ceases. Eleven and For the faithful disappear from among the sons of men. They speak idly everyone with his neighbor. Now this word idly, the Hebrew word is shav. Uh, idly is because we have... The Russian word is... Uselessness, vanity. И ложь говорит каждый своему ближнему. Ложь на иврите шав. So shav means um, just just we speak uselessness, things that mean nothing, things that are vanity, uh, but they have they have no purpose. То есть мы говорим что-то пустое, что-то бесполезное и Ничего, нет никакой цели. And so it says with flattering lips and a double heart they speak. И они говорят лживо и уста их льстивы. And so what is a double heart? Говорят от притворного сердца. Что такое притворное сердце? Двойственное сердце. We say one thing and we do another. Мы говорим одно, делаем другое. So where did this problem start of man having a double heart? It started in the garden with Adam and Eve. See, Adam and Eve believed a lie. In Genesis 3.1, it says that the serpent was more cunning. Три один говорится змей был хитрее всех животных. So what does it mean that the serpent was more cunning? И что это означает, что змей был хитрее всех? See, he did not tell a blatant lie; he created doubt. И что он сделал? Он не говорил полностью ложь, но он посеял сомнения. And that's how he he lies to us. He doesn't necessarily tell us. A lie. He just causes us to be doubtful of God's truth. И вот что он делает. Не обязательно он говорит ложь, абсолютную ложь, но он делает так, чтобы мы сомневались в истине Бога. So the reason man believes the lie is because Satan deals in the physical realm. И причина, почему человек поверил этой лжи, так как сатана действует в физическом мире. In other words, he said, "You won't die." Или же он сказал, "Ты не умрешь." And so it's true. It happened that Adam and Eve didn't die physically after they ate the forbidden fruit. Я интересно, что Адам и Ева не умерли после того, как они съели этот запретный плод. But they did die spiritually. Но они умерли духовно. And so that's how man believes a lie. Man focuses on. On the physical, and so that's how Satan deals with us, also in the physical realm. И вот таким образом сатана действует в физическом мире. Мы сосредотачиваемся на физическом. That's why it's very important for under for us to understand the spiritual nature of God's truth. И вот почему необходимо понимать духовную природу истины Божьей. Because Satan will always deal with things that are natural, things that are physical, and cause us to fight on his ground. Yeah, Satan всегда будет заставлять нас верить в физическое, в естественное, природное, и мы будем находиться на его стороне. See, that's when we lose the battle, when we fight on his ground. И именно тогда мы проигрываем битву, когда мы сражаемся на его стороне. That's why Scripture says. Our warfare is not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds. И как в Писании говорится, что наша война против начальства, правителей тьмы, века сего, правителей поднебесных. That's why we can't just focus on what's natural, but we have to focus 
И мы не можем сосредотачиваться на физическом, но на духовном. But how did Satan lie to them and appeal to them? И как сатана солгал им и как он обратился к ним? He dealt with the three main roots of man's sin. Он апеллировал к трем корням греховности человека. So what are these three roots of sin? И какие эти три корня греха? Lust of the eyes. А похоть очей. Lust of the flesh. Похоть плоти. And the pride of life. И гордость житейская. He said that the fruit would look good; it would appeal to their eyes. И он говорил, что плод хорош для глаз и привлекает внимание. And it would give them wisdom, so it would build up their pride. И даст им мудрость, даст им знания, поэтому это подпитало их гордость. And it would make them feel good, so it would appeal to their fleshly nature. Также они будут чувствовать себя хорошо после того после того, как сидят плоты. Это хорошо повлияет на их плотскую природу. Таким образом, сатана обращается к нашей человеческой природе каждый день. И это человеческая природа, которая заставляет его избрать зло. In that man will choose to do things that appeal to his flesh. И человек будет избирать то, что будет привлекать его плоть. We also see this illustrated in the example of Cain and Abel. И также мы можем увидеть это на примере Каина и Абеля. So let's look at Genesis four. Давайте посмотрим Бытие четвертая глава, четвертые стихи с 3 по 8 стихи. Genesis 4. Okay. It says in the process of time it came to pass that Cain brought an offering of the fruit of the ground to the Lord. спустя несколько времени Каин принёс от плодов земли дар Господу. And Abel also brought the firstborn of his flock of their fat. И Авель также принёс от первородных стада своего и от тука их. And the Lord respected Abel and his offering, but He did not respect Cain and his offering. И презрел Господь на Авеля и на дар его. And so Cain was angry, and his countenance fell. И Каин горчился и поникло лице его. So the Lord said to Cain, "Why are you angry?" И сказал Господь Каину, "Почему ты горчился?" And why has your countenance fallen? И от чего поникло лицо твое? If you do well, you will you not be accepted? Если делаешь добро, то не поднимаешь ли лица? And if you do not do well, then sin lies at the door. Если не делаешь доброго, то дверей грех лежит. But you should rule over it. Но ты господствуй над ним. So Cain talked with Abel, his brother, and it came to pass when they were in the field that Cain rose up against Abel, his brother, and he killed him. И сказал Каин Авелю брату своему, и когда они были в поле, восстал Каин Авеля брата своего и убил его. So what is the problem that we see here with Cain? He had anger in his heart. И что было с Каином? Каин разозлился, огорчился. When we have anger in our heart, that's what gives us over to do evil. Когда мы злимся, когда в нашем сердце гнев, это то, что заставляет нас совершать зло. So, if Cain, Cain may have had good intentions, but he did not act in a good way. И у Каина, возможно, были хорошие намерения, но все равно он правильно не действовал. Okay. So, did what did what did Abel know that Cain did not know? Mm, что знал Авел э, и чего не знал Каин? Could Cain have brought a an offering, just like Abel had had brought such an offering. Мог ли Каин принес принести такое же жертвоприношение, как и Авел? Maybe he didn't know that you're supposed supposed to bring God an offering of an animal. Возможно, он не знал, что нужно принести животное в жертву. 
But the thing was, he brought what he produced, which was the 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 uh, fruit from the ground. И вопрос в том, что он принес то, то что он произвел, то, что он создал, это плоды, плоды от земли. The issue is not the kind of offering he gave, meaning the work of his hands or the animal which was life. И также вопрос не в том, что он принес, плоды от земли или же животное. The key was what was in his heart. И ключ в том, что было в его сердце. So that's why it's not important how we respond from a physical way, meaning do we give God back from what we produce in our hands or do we give him back uh, an animal that scripture says he requires. Mm, split it again. Say it again. In other words, scripture says that we offer God an an a sacrifice of an animal for sin. И Писание говорится, что мы приносим, должны принести в жертву животное за наш грех. But the issue is not really the animal. И сам суть не в животном. The issue is the motivation of the heart. Суть в мотивации сердца. God wants us to give an offering out of a right heart motive. И он хочет, чтобы мы приносили жертвы, жертвы, приношения с правильными мотивами. That's why he doesn't really care if after we do evil, we try to do something good. Again. He doesn't really care if after we do evil, we try to make up to it by doing good. He wants us to make choices based on the right heart motive from the beginning. So what we really see is that Abel had a different kind of heart when he gave his offering. И мы видим, что у Авеля было другое сердце. He put God first. He gave the best that he had. Он поставил Бога на первое место и отдал ему лучшее. He had a devoted heart and a committed heart. Его сердце было посвящено. And so his offering came with integrity. Поэтому у него был целостный характер и жертвоприношение, которое он делал. Cain's offering did not have integrity. А целостность приношения Каина не была таковой. See, if Cain was truly grateful like Abel was, then he would not have been angry. И если бы Каин был благодарным, то он бы так не разозлился, не опечалился. And so that's how God looks at us. He looks to see when he corrects us, are we angry or are we humble? Поэтому, когда Бог исправляет нас, он смотрит, мы злимся, либо мы смиряемся. See, if after God corrects us, we get angry, then that proves that our heart is not right with him. И если после исправления Бога мы злимся, тогда это только доказывает, что наше сердце не в верном состоянии. Because when we respond in anger, that really means that we are in rebellion. И если мы реагируем с гневом, это означает, что мы просто бунтуем. But when we respond in humility, then he sees that our heart is right. Если мы реагируем в смирении, тогда наше сердце в верном состоянии. So, if Cain's heart was right, then he would have sought to glorify God. Если бы сердце Каина было в правильном положении, то он бы пытался, он бы хотел прославить Бога. And so, after we do wrong, if we confess our sins and we are humble, God sees a heart of integrity. Если после неправильного поступка мы смиряемся и каемся, то Бог видит, что мы целостны. And when God sees integrity in our heart, that's how we glorify Him. Когда Бог видит целостность нашего сердца, тогда только мы приносим славу Ему. Instead, what was in Cain's heart was revealed that he had pride, and that's where the anger came from his pride. И в сердце Каина была гордость, в результате чего он гнев этот появился. And so when we see people respond when they are wrong and they get arrogant, that's because pride rises up. И если люди неправильно себя ведут и 
они высокомерны, то все это из-за гордости в сердце. And pride comes from being selfish. И гордость uh, происходит из эгоизма. And so there's also a difference in the way that we respond back to God. И поэтому существует разница в том, как мы uh, отвечаем Богу. Do we do things because we want to do good, or do we do things just out of obligation? Делаем ли мы что-то из-за того, что мы хотим поступить хорошо, или за только обязательств, которые на нас лежат? This issue of doing things out of obligation is important. И исполнение чего-то за обязательств это очень важно. Because we see in Judaism, people go to the temple and they say prayers. Oftentimes, it's just out of obligation. И часто мы видим, что в иудаизме евреи посещают синагогу из-за обязательств. God doesn't respect things that we do just out of obligation. И молятся из-за обязательств, и Бог не уважает то, когда мы делаем что-то из-за обязательства. He respects things that we do out of a motivation of a of a right and a humble heart. Но когда мотивация у нас мотивация сердца в правильном состоянии. So we see here that Cain and Abel really had two different perspectives on life. И мы видим, что у Каина и Авеля были две различные точки зрения на жизнь. Abel's perspective was based on integrity and faith. Точка зрения Авеля была точка зрения жизни веры и целостности. In many ways, we see that he was already walking in the law of the Spirit, not the law of sin and death. Также мы видим, что Авель уже жил в законе духа. And this is what Romans 8:2 talks about. И также об этом говорится в Римлянам 8:2. The law of the Spirit of life in Yeshua will lead you. Out of the law of sin and death. Закон духа жизнь в Ишуа выведет вас из жизни в смерти. Now we see also Cain's perspective was not based on faith, but it was based on fear. И точка зрения Каина основывалась не на вере, а на страхе. He feared not being accepted by God. Он боялся, что Бог не примет его. Really что было на самом деле глубоко в его сердце? То, что он был огорчен, он был обижен на своего брата. So вот почему очень важно не иметь этот корень горечи в сердце. Он также worship the work of his hands. Также он поклонялся делам рук своих. So И многие из нас поклоняются делам рук своих. И мы чувствуем себя лучше, когда создаем что-то сами. And, and И на самом деле это гордость. So И мы видим здесь визуальный пример of two different ways of walking. И здесь видно два примера жизни, жизненного пути. There's something else that we see here in the way God responded to Cain. И еще мы что-то можем увидеть в реакции Бога на поведение Каина. See, if God had accepted Cain's offering, если бы Бог принял приношение Каина, Then he would have set precedence that he respects a relationship with us based on works. Тогда бы он создал прецедент, что он ценит взаимоотношения с нами, основанные на делах. And that's what we talked about yesterday about mitzvot, doing doing good deeds, doing doing works. И об этом мы говорили вчера о митцвот, о добрых делах. God doesn't look at our works; He looks at our heart. И Бог не смотрит на наши дела, он смотрит на наше сердце. But it's the carnal nature in man that focuses on works. И плотская человека природа фокусируется на делах. 
And we reward one another based on works. И мы награждаем, мы даем заслуги друг другу, основываясь на делах. Is that not how, for instance, in business, our boss rewards us based on our performance? Нет, таким же ли образом в бизнесе, на работе кто-то вознаграждает нас в зависимости от нашей работы? But that's in business. Но это в бизнесе. God doesn't reward us based on performance. Бог не награждает нас в зависимости от нашего качества исполнения. And he doesn't want us to relate to one another based on performance. И он не хочет, чтобы такое отношение было среди нас. He wants us to have relationships based on faith. Чтобы взаимоотношения друг между другом были основаны на вере. He wants us to have faith in him and faith in man. Чтобы мы верили в него и вера была друг между другом. And this is also what we see in James 2:20. Это мы можем видеть в Иакова 2:20. Where the scripture says, "Faith without works is dead." Где говорится, что вера без дел мертва. In other words, God does want us to do good, but He wants us to do things out of a motivation of faith. И Бог хочет, чтобы мы делали добро, но чтобы мотивация наша была мотивация веры. Because when we do things out of faith, then we're glorifying God. И когда мы поступаем по вере, тогда тогда мы прославляем Бога. And also, if we focus on faith, then we show God that we are not perfect. И когда мы действуем по вере, мы показываем Богу, что мы не совершенны. And when we are not perfect, God is able to fill the gaps of where we fall short. И если мы не совершенны, тогда все остальные недостатки Бог восполнит. And so, when He recognizes that we fall short, that's where he blesses us, and he enables us to have victory. И когда мы совершенны, тогда он благословляет нас и дает нам победу. Otherwise, we think that it's up to us to perform and do well. Иначе же мы будем думать, что все зависит только от нас. He wants us to rely on him to get our strength. Он хочет, чтобы мы полагались на него и от него получали свою силу. Because when we show him that we rely on him. Then he's glorified. If we show him that we rely on him, then we give him glory. And so there's a difference between doing works based on a fear of fail of failure. Yeah. Существует разница между делами, которые мы можем творить, и они основываются на страхе, страхе потерпеть неудачу. See, many people strive to do good because they think if I don't good, then I will be a failure. И многие люди пытаются делать добро, и они думают, если я не буду делать добро, тогда я буду неудачником. But are they thinking that they're a failure based on their own eyes or based on how God looks at them? Но это неудача, которая как они ее сами видят или как на них смотрит Бог. God knows that we're not perfect, and we're not always going to do things right. Бог знает, что мы не совершенны, и не всегда у нас будет все правильно получаться. But when we come to Him in humility and we acknowledge our weaknesses or our sin, that's when He enables us to do well. И когда мы приходим к Нему, осознавая свои грехи, то что и мы приходим к Нему смирение, тогда Он дает нам способность делать что-то. And so it's important that we understand two different perspectives. We can either do things out of fear, or we can do things out of faith. Поэтому нужно понимать две перспективы. Мы можем делать что-то по вере, либо из-за страха. We also see this contrast in Jacob and Esau. Также это противопоставление можно видеть на примере Якова и Исава. Scripture says, on the one hand, that Esau was a skillful Hunter. И в Писании говорится, что Исав был искусным ловцом, охотником. So he was very aggressive. И он был очень агрессивным. On the other hand, uh, we 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 see that Jacob, God refers to as a plain man or a mild man. А с другой стороны, об Якове говорится как о 
человеке полей, о простом человеке. What kind of a man does the world respect? Какого человека уважает мир? The world also seems to respect people that are very aggressive. Очевидно, что мир также уважает очень агрессивных людей. But God respects people that are humble and mild. Бог уважает мягких, смиренных людей. And so, Scripture says that Esau was weary or feeble. И Писание говорится, что Исав устал, он истомился. And so one day he took advantage of Jacob. Again. One day he took advantage of Jacob. He was shrewd, and he he um, uh, when Jacob lied to his to his father, tried to be like Esau. Mm. Split it. Say it again. Okay. Because it's when when Isaac asked Jacob. To bring him food. И когда Исаак попросил Якова принести ему еду. Okay, Esau responded in in the wrong way. When Esau responded when he found out that Jacob had stole his inheritance. То Исаак прореагировал неправильно, когда узнал, что Яков украл его наследство. See, Esau asked. Um, Jacob to sell him his birthright. Esau asked. Jacob asked. Hmm? Jacob asked Esau to sell his birthright. И Яков попросил Исаака продать ему свое наследство. Right. In Esau, it was his response that was wrong. He said, "Look, I'm about to die. So what is the birthright worth to me?" Uh, и реакция Исаа была неправильна. Он говорит, какой мне, какая польза для меня от этого первородства? Я вот почти умираю. See, no hope for the и у Исаа не было надежды на будущее. He had no у него не было видения. He had no у него не было ценностей. И вчера мы говорили о важности того, чтобы у нас были ценности. And so we see here the problem that Esau had because he had no values. He did not value the things that were important. И поэтому мы видим проблема Исава. У Исава не было цен, у Исава не было ценностей. That's because he lived in despair. Он жил в отчаянии. And despair is a very bad thing. И отчаяние это очень плохо. When we live in despair, we don't have faith in God. Когда мы живем в отчаянии, то у нас нет веры в Бога. See, he did not take serious stock in God's covenant promises. И он серьезно не относился к обетованиям и к завету Бога. And even though Isaac favored Jacob, I mean, he he favored Esau. Esau despised his inheritance. И хотя Исаак был благоволил, Исаак любил Исаава, все равно Исаак не ценил свое наследство. See, Jacob, on the other hand, had a vision. С другой стороны, у Якова было видение. And he valued his father's inheritance. И он ценил наследство своего отца. So he seized the opportunity to get the inheritance from Esau. Поэтому он увидел эту возможность, каким образом отобрать наследство у Исаава. Did not Val talk last night in the prayer meeting about seizing the opportunities that we have before us? Также вчера говорил Валентина о том, чтобы мы схватывали те возможности, которые предстают перед нами. See, every day we have opportunities before us, and we need to not seize things from an aggressive standpoint, but in humility. Desire in our heart the things that God desires for us. И также каждый день у нас возникают какие-то новые возможности, и мы должны хвататься за них, но не агрессивно с точки зрения смирения перед Богом. And so, after Isaac gave the blessing to Jacob, Esau wept. 
И после того, как Яков получил благословение от Исаака, Исаф заплакал. Why did he weep? Почему он заплакал? Hebrews 12:7 gives us the answer. Евреям 12:7 там находится ответ. Says when he finally wanted to inherit the blessing, he was rejected, for he found no place for repentance. Twelve seven. Twelve seven. что после того он, желая наследовать благословение, был отвержен, не мог переменить мысли отца, хотя и просил о том со слезами. So in other words, if his heart was right, then he would have been just like we saw with Abel. Abel had the right kind of heart, and Cain did not have the right heart. Esau had a similar heart of Cain. И um, в случае с Иаковом и Савом, у Сава было сердце похоже на сердце Каина. Okay. So, what was Esau really sorry about? И о чем же печалился Исав на самом деле? If he sought repentance and he said he was sorry, если он uh, хотел покаяться и он говорил о том, что он сожалел, what he was really sorry about was his own failure. То он сожалел на самом деле о своем своей неудаче. He was sorry for himself. Он сожалел сам о себе. He wasn't sorry that he grieved God. Он не жалел о том, что огорчил Бога. And that's the difference right there. И в этом есть разница. True repentance is when we feel sorry that we have grieved God. Настоящее покаяние это когда мы огор мы печалимся за того, что мы опечалили Бога. И мы согрешили против Бога. Kind of Неправильное покаяние. Когда мы сожалеем о самих себе. Что происходит в этом, в этом случае? То, что мы становимся идолом. See, if we put self on a pedestal, если мы сами становимся на пьедестал, ourselves, и если мы не живем так, как мы ожидаем, то мы начинаем сожалеть о себе. Но если мы на самом деле поклоняемся Богу, wrong, то когда будем совершать правильные, неправильные поступки, то мы будем перед Богом за того, что опечалили Бога. So we see that Esau did not have a genuine type of repentance. И у Исава покаяния не было искренним. He really held God's covenant in contempt. Again? He held God's covenant in contempt. Uh, what is contempt? Contempt uh, is uh, like when we when we are in contempt of court. Uh, uh, Covenant and contempt, how okay. it goes together. In con he didn't respect. He had no respect for God's covenant. Mm. Uh, I, I'm То есть uh, у Сава не было уважения к Божьему завету. Он его, он пренебрегал Божьим заветом. He lacked a true willingness in his heart to please God. И в его сердце не было настоящего желания удовлетворить Бога. See, God wants us to engage with Him and do things from a right heart motive. И Бог хочет, чтобы мы общались с Богом и чтобы мы делали что-то по правильным мотивам. 
And so when we sin, when, when we fail, when we do evil, he когда wants... мы согрешаем, когда мы терпим неудачу или делаем что-то плохое, he wants us to realize not that we failed short of our own uh, best, but we failed short of God's best. То в это время мы не попадаем в цель, не в отношении как бы своего, своих планов, своих намерений, но мы промахиваемся в отношении Божьих лучших планов и намерений. And so it's important that we understand these two different perspectives on life. И очень важно, чтобы мы понимали эти две различные точки зрения жизни. Because that was how the enemy or Satan was able to tempt Adam and Eve in the garden. Так как таким образом Сатана смог искусить Адама и Еву в саду. The enemy appealed to our wrong nature. И враг он обратился, он возвал к нашей неправильной природе. God wants us to respond with His nature. Бог хочет, чтобы мы отвечали с Его характером, Его природой. And His nature is to have humility. И Его природа это природа смирения. And His nature is also to realize. That, that only he is God. Его природа это осознать, что только он один Бог. We are not God. Мы не боги. But many people think that they are God. Многие люди считают себя богами. And so when we don't live up to the things that we expect of ourselves, it's because we are expecting ourselves to be perfect. И когда у нас что-то не получается, то, что не получается, что мы планируем, um, что мы ожидаем от себя, то мы не попадаем в цель, мы не совершенны, мы не идеальны. So и это мы видим каждый день, когда мы общаемся с людьми. Well. Мы видим, что люди злятся, когда у них что-то неправильно получается. И они злятся из-за того, что на самом деле они поклоняются самому себе. Когда мы это видим, то мы должны прореагировать на это с милостью. Because we want God to have mercy on us. И мы хотим, чтобы Бог был милостив к нам. Scripture says, you know, we are all our righteousness is as filthy rags. Как в Писании говорится, что наша праведность как тряп, тряпья, лохмотья. None of us are perfect. И никто из нас не идеальный. God wants us to have a heart that recognizes that we are not perfect. И Бог хочет, чтобы мы понимали в своем сердце, мы не идеальны. And so he wants us to have a heart that comes to him worshiping him the same way that Abel worshiped him. And that is out of a heart that loves God we, we, do, we, we do our best not because we want to please ourselves but we want to please God. Удовлетворить Бога, а не себя. And so, do you understand the difference in the two types of attitudes? Поэтому понимаете эту разницу между двумя видами этих отношений к жизни? Because we see these two types, we see the types of Cain and the types of Esau, we see them displayed in, in humanity, in people. И тип Каина, тип тип Иакова, тип Исава мы видим в человечестве. И Бог хочет, чтобы мы реагировали и мы поступали так, как поступал Авель и Иаков. Он хочет, чтобы наше сердце было благодарным. We are not worthy. But he is only God. And so he wants us to maintain attitudes of humility. 
поддерживали это состояние смирения. Чтобы в сердце была вера. Because it takes courage to have faith. И чтобы иметь веру, нужно быть смелым человеком. And it takes courage to have humility. И чтобы быть смиренным, также нужно смелость. See, a lot of people think that when they act in pride, that they are very courageous. И многие люди думают, что если они не будут горды, так они выглядят смелыми. But they're really hiding something on the inside. Но на самом деле они что-то скрывают внутри. It's easy to be proud on the outside. Очень легко быть гордым и проявлять это внешне. It's harder to have humility. И намного сложнее иметь смирение. From the same standpoint, it's harder to have faith. И с той же точки зрения сложнее иметь веру. And so God wants us to have faith because faith is take is having courage. И Бог хочет, чтобы у нас была вера, и для того, чтобы была эта вера, нужно быть смелым. Courage is when we take action based on our faith. Смелость это когда мы делаем что-то, когда мы предпринимаем что-то, и все это основывается на вере нашей. Because if we are if we are proud, then we rely on our own strength. Если мы горды, то мы полагаемся на свою силу. But when we are humble, we show God that we rely on His strength. Но если мы смирены, то мы показываем Богу, что мы полагаемся на Его силу. And so here we have the two different uh, ways that we respond back to God. Поэтому есть два способа, как мы можем от, uh, отвечать Богу. And that's why it's so important to respond when God convicts us. We respond the right way. Вот почему очень важно, когда Бог обличает, исправляет нас, чтобы наша реакция была правильной. И мы видели, что у Каина не была правильная реакция. И мы можем вести себя в жизни двумя способами. С одной стороны, мы берем инициативу в свои руки, и мы делаем что-то. On the other hand, we respond to God and the way that He deals with us. С другой стороны, мы отвечаем Богу и отвечаем на то, что Он делает с нами. And so the way we respond shows God what's in our heart. Наша реакция показывает то, что в нашем сердце находится. How does the world look at us? И как как мир смотрит на нас? The world, on the one hand, respects when we are aggressive. С одной стороны, мир уважает, если мы агрессивны. And they think that that is strength. И они считают это силой, сильной стороной. But God, God knows that when we are not aggressive, it's because we are having faith in Him. Но Бог знает, что когда мы не агрессивны, тогда у нас есть вера в Него. And so, even though the world may scorn us because they see that we're not aggressive. И хотя мир может может нас ругать или обвинять, что мы не агрессивны. God honors us because he sees that we're humble. Бог почитает нас и он видит наше смирение. And he honors us because he sees that we have faith. И он почитает нас так как он видит, что у нас есть вера. And so we saw also that Noah responded in a similar way in faith. И мы видим, что Ной также ответил вере. Scripture says that Noah found grace. И в Писании говорится, что Ной обрел благодать. Did Noah take it, take the initiative to actually build an ark? Брал ли Ной инициативу в свои руки в построении ковчега? Who would want to build an ark? Кто бы захотел построить ковчег? Certainly does not have a purpose. Конечно, в то время не было никакой цели, никакой причины, зачем строить ковчег. Where was the water for the boat? А где эта вода, на которой будет плыть этот ковчег? Why would Noah need to build such a big ark? Зачем Ной строить такой здоровый ковчег большой? Because he had faith in God. Потому что он верил Богу. 
Was he doing it to perform something good for himself? Делал ли это он за того, чтобы сделать что-то доброе для себя? No, he was doing it because he was responding to God in faith. Нет, потому что он ответил с верой Богу. In the same way, God wants us to respond to the missions that He gives us. Также Бог хочет, чтобы мы реагировали на те задания, которые Он дает нам. See, we have to wait on God for Him to give us instructions and a mission. А мы должны ожидать Бога, пока Он даст нам свои указания и свою миссию. When we looked at Esau and we saw that he was a hunter, he represents the way man is aggressive and does things on his own. И когда мы видели, посмотрели на Исава, то Исав это символ человека, он символизирует человека, агрессивного человека, который делает то, что он хочет делать. But on the other hand, Jacob was the type that responded to God. А с другой стороны, Иаков это человек, который отвечает Богу. So even though Jacob knew that um, God had an inheritance for him, хотя Яков знал, что у Бога есть наследие для него, in his heart he was he respected that inheritance that God had for him. В своем сердце он уважал это наследие, которое Бог приготовил для него. In the same way, we see that Noah respected the inheritance that God had for him. Также и Ной уважал то наследие, которое Бог приготовил приготовил для него. That inheritance was to do something for God. И это наследие это сделать что-то для Бога. It was not an inheritance that was for him. Это наследие не предназначено для человека. What would he do with a big boat? Что бы Ной сделал с большим ковчегом? What would he do with a big boat full of animals? Чтобы он сделал с ковчегом заполненным животными. Certainly he didn't know. Конечно, он не знал этого. But he knew that God had a plan. Но он знал, что у Бога был план. And he knew that God had a purpose behind it. И что у Бога есть цель за всем этим. And so he responded with a heart of gratefulness. Поэтому он прореагировал с благодарным сердцем. Now. Did he have a vision for what God had for him? Было ли у него видение того, что Бог приготовил для него? Not necessarily, but he acted in obedience. Не обязательно, но все-таки Ной действовал в вере. Because obedience demonstrates a heart of worship. И послушание показывает, что у вас сердце поклонника. And that's how we demonstrate to God we worship in spirit and in truth. И так мы можем показать Богу, что мы поклоняемся в духе и истине. When God gives us a mission or He puts uh, a, His desire in our heart, then we do it with the best of our abilities. Когда Бог дает нам свою миссию или свои желания в наше сердце, тогда мы прилагаем все свои способности к этому. Because we're doing it to please God. И мы это делаем, чтобы удовлетворить Бога. И показать Ему, что мы благодарны. И Бог увидел в Ноя сердце в правильном состоянии. И Бог ожидает такого же сердца в нас. Even though we can't understand things. И хотя мы не можем что-то чего-то понять, мы понимаем, что у Бога есть цель. И вот как мы можем показать, что мы поклоняемся Ему, а не себе. Мы смотрим на Его цели, а не на свои цели. Because it takes faith to look to His purposes. Для того, чтобы смотреть на его цели, нужна вера. Не обязательно много веры нужно, если мы что-то делаем, основываясь на своих идеях. Yeah, вера — это осуществление ожидаемого, уверенность в том, чего не видим. 
that it was going to rain. Так же, как и у Ноя, не было никаких доказательств что, того, что будет дождь в будущем. Но в верности он продолжал делать, исполнять указания Бога. И он знал, что это удовлетворить, удовлетворить Бога. И мы видим, что природа Ноя была хорошей. Что его характер не был злым. И что он сделал правильный выбор. Когда он сделал выбор, выбор послушаться Бога, Бог его, то есть Бог его попросил сделать что-то очень глупое. And so that's the difference that we see in expressing free choice. Вот такую разницу мы видим, если мы делаем наш выбор. When we started out in the beginning of this discussion, как мы начинали только в начале нашей дискуссии, we talked about God giving man free choices. Мы говорили о том, что Бог дает выбор человеку. And so when God asks us to do something. Когда Бог просит нас сделать что-то. We have a choice to respond, are we going to obey or are we not going to obey? То у нас есть выбор, будем ли слушаться или не будем. It's easy to obey when we understand. Легче слушаться, когда мы понимаем. It's not too easy to obey when it seems like the thing God asks us to do is crazy. И трудно слушаться, когда то, что Бог просит нас делать, выглядит ненормально. Именно тогда Бог ожидает послушания. 